बिस्मिल्लाम डियर व्यूअर्स माइंड रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक के साथ और आपकी खिदमत में हाजिर जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मौजूद करती हैं अपॉर्चुनिटीज की बात करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं आज का टॉपिक भी बहुत प्रोफेशनल टॉपिक है बैंकिंग और सर्विसेज सेक्टर में कैरियर और ग्रोथ के चैलेंजेस क्या हैं तो उसके लिए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही इस प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच आलिया फॉर स्पेयरिंग टाइम जी आलिया कैन यू हेल्प मी जी जी आई कैन हेयर यू थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आई वुड उर्दू अंग्रेजी दोनों मिक्स की जा सकती है या एक लैंग्वेज को इफ चेक करना है जी, जी, बिल्कुल पंजाबी <laughs> पंजाबी भी ठीक है चले बस ठीक है राइट सो आई एल जस्ट आई एल स्टार्ट स्ट्रेट वे बिकॉज हमारे पास तक जी अच्छा सर आई की भी ओके okay. थोड़ी थोड़ी पश्तो भी आती है सो so, I can actually go a long range, <laughs> so including French. फिलहाल मेरे ख्याल में सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू पर कोशिश करते हैं सो लेट्स ट्राई आई डोंट वॉन्ट टू गिव अ लॉट ऑफ सॉर ऑफ डिटेल्स अबाउट माई ओन करियर आई बिन वर्किंग फॉर अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर्स नाउ और इसमें आई स्टार्टेड विद सिविल सर्विस आई वर्क इन द पब्लिक सेक्टर आई वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर आई वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम बैंकिंग एंड आई ऑल्सो वर्क इन डिवेलपमेंट साइड विद यू एन एजेंसीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड सो अदर देन दैट मुझे मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन साइट पे इन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग में मैंने यू एस ए आई डी के साथ भी काम किया हुआ है सो आई हैड आई थिंक द आई बिन फॉर्चुनेट इनफ टू टू बी एबल टू से दैट आई हैड अटल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल दीज सेक्टर्स सो दैट्स अबाउट मी वेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर की बात हो रही है तो एक तो ये कि सर्विस सेक्टर को अंडरस्टैंड करना कि हम सर्विस सेक्टर को जब बात करते हैं सो आई विल ट्राई टू पहले तो इसको ग्लोबली थोड़ा सा देख लें फिर अपने नेशनल कॉन्टेक्स में फिर स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द बैंकिंग इंडस्ट्री सो बैंकिंग को जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग पे मैं बाद में जाऊँगी पहली चीज़ जो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहूँगी वो है कि सर्विस सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं and people who want to get into service sector what does that even mean ke isme to ab bahut se hum isme health sector bhi isme aayega consulting bhi isme aayegi trainings bhi isme aayengi aapke communication networks mukhtalif tarah ke communication companies hain um, you have banking so you have a number of areas which come under the service sector so jab agar aap itko globally dekhein to agar mas um, world fact book hai usme 2018 aur 19 mein agar aap volume ke hisab se dekhein तो कंपेयरिंग फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ल्ड एंड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड हमारे पास अबाउट 15.5 ट्रिलियन इन यूएसए और 1.5 ट्रिलियन के करीब इंडिया दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सर्विस सेक्टर सो अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर अपने आप को करें ऑब्वियसली हमारा इज मच स्मॉलर बिकॉज वी आर स्मॉलर कंट्री एंड ये द पोटेंशियल इन सर्विस सेक्टर is huge so first cheez jo ke i think sab logon ko people who are trying to enter uh, the careers uh, or try, trying to enter into various industries they need to understand that this is the future so aapke teen main jo components hote hain na jo economy ke so wo wo kehte hain three three components hain jo ek aapka jo hai aapka raw materials hai dusra hai aapka production economy ki and third aapka hai service sector पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली uh, uh, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट इज अ प्रीडोमिनेंट सेक्टर इज वेल सो ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी में तो लार्जेस्ट सेक्टर है सर्विस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड के दिस इज द स्केल ऑफ इट तो स्केल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अब स्केल के बाद आपने देखना है कि जी इनमें क्या कर क्या रहे हैं 
सो सर्विस सेक्टर इन टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करता है वो टेंजिबल नहीं होंगी लेकिन इन टेंजिबल है उसकी वैल्यू है अपनी अब इन टेंजिबल जो है उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसकी भी वैल्यू है आप uh, कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं उसकी भी वैल्यू है तो इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस सर्विस सेक्टर एंड यू वांट टू हॉन इन फॉर एग्जांपल ऑन बैंकिंग तो उस उस सारे कॉन्टेक्स को आपने देखना है तो फिर आपने नेशनल लेवल पे बैंकिंग को एज एन इंडस्ट्री फिर आपने देखना है कि एज ए इंडस्ट्री क्या चीज है ये तो सबसे पहले मेरे लिए फॉर एटलीस्ट फॉर मी banking is something which is about connecting people so you are bringing people who have money to those people who need the money to invest essentially this is what all banking is about so ab usko kis tarike se kiya jata hai aur usme kis tarike se hum aage growth apni dekhte hain so for example if we have millennials watching who are just entering into the workforce or if we have people who are somewhere in their mid career path लाइक like मैनेजर्स हैं आपके और वो ए वी पी और वी पी लेवल पे हैं एंड दे फील अटल स्टक राइट नाउ एंड देन यू हैव सीनियर्स जो कि एस वी पी एंड ऑनवर्ड्स हैं हु अगेन वुड बी फीलिंग अटल स्टक बिकॉज ऑब्वियसली वेन यू वेन यूर इन अ पिरामिड सिचुएशन तो पिरामिड में जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी पोजिशन भी कम हो जाती हैं कॉम्पिटिशन भी सीमिंगली ज्यादा हो जाता है सो वेन यू लुक एट ऑल दीज एस्पेक्ट्स आपने पहली चीज अपने आप से क्या पूछनी है अपने आप को आपने क्या सवाल करना है दिस इज वेर यू कनेक्ट द करियर टू योर सेल्फ एक तो ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक uh, कंडीशंस हैं उसमें अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड व्हेन आई टॉक टू यूथ एंड आई आई बीन एंगेजिंग विद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज वेल तो अ लॉट ऑफ टाइम्स देर इज देर इज अ लैक ऑफ फोकस ऑल्सो Uh, from from your own self, आपसे पूछा जाए जी आपने ये पर्टिकुलर चीज क्यों चूज की लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन इकोनमिस्ट और वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एंड वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ बैंकर सो जनरली रिस्पॉन्स इज लाइक माई फादर वॉन्टेड इट और माई मदर वॉन्टेड इट एंड इट्स इट्स नॉट रियली अ प्रोसेस ऑफ रैशनल थिंकिंग एज सच रा दैन इमोशनल थिंकिंग which is fine as well it is great because emotions hame drive karte hain which is fine great and yet problem us pe bhi hota hai at times ke people tend to lose direction ab direction kahan se aayegi sector mein bhi aapne jana hai aur direction bhi aapne lani hai and i'll give you an example on that aap ghar se nikalte hain subah ke time pe aap gaadi mein baithe ha ji तो आपको आवाज आ रही है औरंगजेब जी आ रही है इस पे हम बहुत आई डोंट सी अ वेरी गुड कनेक्शन आई कांट हियर यू औरंगजेब जी जी इसमें मैंने क्या कनेक्शन आप जी जी आपकी आवाज ब्रेक आपकी भी आवाज ब्रेक करके आ रही है एक्चुअली सो आई जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ आई कैन फिक्स दिस हेयर माई कनेक्शन सीम्स टू बी फाइन दिस इज अट स्ट्रेंज um maybe we can uh, now you're audible now you're audible now you're audible so shall we continue so i think uh, aurangzeb just lost his connection so he will be back um i will just try and continue uh, with the talk so what i was talking about was that the direction that we set for ourselves that's also extremely important कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइक आई आई वाज अबाउट टू गिव एन एग्जांपल एंड आई 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 ओके आई स्टार्ट विद दैट अगेन सो आप घर में से निकले और आप गाड़ी में बैठे और आप गाड़ी में बैठ के आप बाहर की तरफ रवाना हुए एंड यू हैव एन डिटरमिंड वेयर यू आर गोइंग सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग लेफ्ट राइट यू डोंट नो अगर डायरेक्शन ऐसे तो यू विल कीप ऑन गोइंग इन सर्कल्स और यू विल 
keep on going in one direction, you'll come back, you'll go back, you'll come back. Nothing will come out of it. So you need to define for yourself, first of all, where you want to be. So uh, in career also, it's the same thing. You need to define for yourself, uh, where do you want to be in two years time, five years time, 10 years, don't, don't plan too much because planning also uh, will go haywire at times and it's fine, it's perfectly okay as well. Uh, don't get too upset about it because career options, career changes, these are all part of uh, today's world. So Aurangzeb, you are back. <clears throat> and I tried to continue, but I don't know that you have to do it or not. So I did try to continue the conversation. So um, can we ask uh, the, let me see. Can you hear me? Now I can hear you. Yes, I can hear you. Ji, ma'am. <laughs> so I'm, I'm just saying maybe we can ask the uh, viewers if, if it's uh, good for them, it's fine for them, we just continue. Ye humare technology ke masail to hoon dena thode baut. Hello. Yeah, okay. Great. Hello. So, ji. Hello. 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 Right. So I will continue. I think orange ko uh, sound ka challenge aa raha hai So the direction of the sector jo hai uh, usko humne do teen tareekon se dekhna hai. We need to see our own direction. We need to define that. And we also need Hello. to define uh in which which side we are going, which future we are looking at. In terms of, uh, all right, I think uh, let's just wait because there's too much disruption and it will not work. It sometimes can be uh, a bit of a challenge. All right, um, I will continue. So the direction of the sector, the industry is also something which is extremely important. And we need to understand in which direction it's going. So, pehli cheez to, uh, jo national context mein that we need to understand is that an international context maybe that banking sector may do cheese bahut zyada badal rahi or bahut transformation a rahi hai humme. Ek to uh, ye is, uh, iska technology ki uh, it's not just transformation; it is also a disruption because technology change ho rahi hai. Technology change hone ke saath. Ye jo knowledge economy ka concept hai. knowledge economy and technology when we look at both these aspects together create a disruption uh, within uh, the banking sector also and how they create a disruption uh, is also important to understand because this disruption is essentially coming uh, from the very the concept of customer service and customer experience because customer experience badal rahe hain aur customers badal rahe hain so now you look at uh, for example um, you look at the millennials you look at your children khas taur pe jinke chote bacche hain ya 15 18 year old bacche hain to unme agar aap dekhein to what are they looking for and do you think agar aap unko kehte hain ki ji aap zara ek traditional bank mein jaye to wo normally wo kahenge uh, i you know it's better if i have it on my phone now, that is the challenge uh, that the whole uh, banking sector actually is uh, facing right now because technology in service industry is changing. So, pehli cheez jo hume as, um, as uh, people who are working in the industry, they need to sort of step up their game and, and to upskill themselves and reskill themselves uh, would be in the area of technology. So Isme specifically agar aap dekhe, uh, IT systems, they are shaping the way the businesses uh, in the service sector uh, operate. Uh, now in this sector, there's a lot of rapid change and this rapid change um, and the ability to actually 
to actually surpass competitors by understanding what target customers require and want from you and need from you and operate in such a way that we are able to meet those needs and not only meet those wants and needs quickly, but with minimal cost. So in this scenario, when banking sectors operate, that means that the add-ons or the service fees, everything will need to be adjusted. And especially when we look at the fintechs as well, which have entered uh, with a big bang everywhere. So uh, the fintech revolution in itself, it's very much here. It is something that the banking industry has to take into account. So how do you all connect this with yourself? industry ki baat ho what about me? What about my job? What about what am I supposed to do to fix my career, to fix my challenges? So, first of all, you have to keep your three levels. First step is for beginners. Second step is... If you can, can you hear me now? Gigi, I can hear you. Gigi. You have explained it very well. मैं मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी आप इस बात पे भी रोशनी डालें कि प्रोडक्ट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू हैव अ प्रोडक्ट वो आपने बनाना है आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का ख्याल करना है लेकिन सर्विस सेक्टर में आपकी जो सर्विस है वो इनटेंजिबल है नजर नहीं आ रही तो क्या ऐसे में लोगों के स्किल्स उनका माइंडसेट उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी देखिए दोनों का के अप्रोच फर्क है एक तो ये है कि इसी की मैं बात कर रही थी जहां हम बात करते हैं ना कस्टमर एक्सपीरियंस की तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है नॉलेज इकोनॉमी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो कस्टमर एक्सपीरियंस के अलावा कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आपने पहले से उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको फोरकास्ट भी करना है और आपने जब अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है तो आपने आगे देखते हुए बनानी है अगेन ये चीज तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में भी है लेकिन मोर एंड मोर अब जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है ना उनके जो जो रीस्किल या अपस्किल करने की जरूरत है वो इन एरियाज में है जहां पे कि इनोवेशन है सो अब इनोवेशन इज समथिंग जो कि ट्रेडिशनली बैंकिंग में बिकॉज़ ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैज बीन समथिंग व्हिच हैज बीन पुट ऑन अ सेकंड और थर्ड बर्नर आई वुड से नॉट इवन समथिंग व्हिच यू वुड लुक एट ऑल द टाइम इनोवेशन इज डन इन अ वेरी इन द बॉक्स uh See? thinking way which See? cannot work anymore because you have fintechs and you have uh, this whole um unbanked areas um and you have a lot of uh, challenges coming from the fact that a lot of uh, these uh, knowledge workers now want a lot more uh, space for themselves so as employees they want space and as customers they want certain things sitting at home ji yeah. तो आपको जरूरी है कि आप वो जो फिनटेक रेवोल्यूशन है व्हिच हैज इंपैक्टेड बैंक्स एंड व्हिच विल इंपैक्ट मोर हुएवर वर्क्स इन द बैंक्स बिकॉज़ द स्किल सेट हैज चेंज्ड द स्किल सेट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज is what the future is all about it is about ai it is about big data it is about digital payments more and more with covid as well so what you see that as the banking is progressing the world has changed now you have for example wechat wechat ka agar aapko pata ho to aapko pata hai uber wechat airbnb user experience badal gaya hai aur us यूजर एक्सपीरियंस में और बैंकिंग ट्रेडिशनल के यूजर एक्सपीरियंस में बहुत गैप रह गया है नाउ दैट गैप हैज टू बी ब्रिज्ड नाउ उसकी ब्रिजिंग बड़े इंटेलिजेंटली बैंक्स कर रहे हैं राइट नाउ एंड दैट इज बाय एंगेजिंग विद फिनटेक्स और क्योंकि फिनटेक जो है ना वो पूरे का पूरा वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू एवरीथिंग दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ पार्ट ऑफ बैंकिंग मसलन दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपके वो डिपॉजिटर्स यानी आप वो डिपॉजिटिंग बैंक जैसे होते हैं ना बैंक तो डिपॉजिट लेते हैं फिनटेक्स उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है सो उस चीज में तो उन्होंने आना नहीं है दे डोंट वांट टू बिकम डिपॉजिट बैंकिंग और डिपॉजिट टेकिंग कंसर्न्स दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फ्रंट एंड तो अब ये है कि फ्रंट एंड का कंपोनेंट फिनटेक के साथ आप एंगेज करके फिनटेक्स को एंगेज करके बैंक्स कैन एक्चुअली प्रोग्रेस मच फास्टर एट अ मच फास्टर रेट देन देयर पीयर्स 
so that can be a great opportunity and that is where the opportunity lies for people as well in terms of career options jahan pe aadmi hai yahan pe aadmi hai bahut bahut aim aap se puchna chahunga because you have lot of experience in recruitment and selection also employees ki training mein bhi bahut experience hai aapka dekhi aapne fintech ki baat ki digital banking ki baat ki customer experience ki baat ki technology banking aur service sector ko sweep kar rahi hai bahut zyada uski intervention ho chuki hai तो क्या एम्प्लॉइज को भी उसी हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है क्या एम्प्लॉइज का भी माइंडसेट उस टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करने और फिर कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ किया जा रहा है या ये बस हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है सारा कुछ आई डू थिंक अ लॉट ऑफ द बैंक्स बिकॉज इंडस्ट्री देखिए इंडस्ट्री और खास तौर पे जो फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री होती है उसमें यू हैव टू बी ऑन योर फीट सो अ नंबर ऑफ बैंक्स एक्चुअली not just uh, askri but askri is doing a lot on this as well because hum logon ne trainings mein uh, we have actually completely revamped trainings humne e learnings uh, ko last year introduce kiya tha but then taking it forward exponentially that is what we have been working and then engaging with the the region uh, globally uh, with experts so these things uh, we have been doing uh, on a regular basis now now uh, whether the the employees are ready for this एक्चुअली ये तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक एम्प्लॉयज रेडी फॉर इट क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो तो आपकी एक जिम्मेदारी है जो आप इसको आगे लेके चले सो जिस वक्त आप इसको आगे लेके चलेंगे तो आगे चलेगी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है तो जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं सो लेकिन यह कि एक एक अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए थोड़ा सारी मेहनत करनी पड़ती है एक से दो साल कम से कम लगते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में और आपको मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं उन मल्टीपल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्स्टेंट टच पॉइंट्स करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ और उन टूल्स को आपने बाकी अपने जो एच के टूल्स हैं रिवॉर्ड के जैसे हैं उनके साथ भी लिंक करना होता है सो आप जो लिंकेजेस बनाते हैं उसकी वजह से एक एम्पटस होता है लोगों में कि जी ठीक है दिस विल एक्चुअली हेल्प मी Uh, go forward so you need to it can't be just one thing you have to fix all these aspects within the uh, the hrm to actually be able to have an efficiency in this particular area acha aapka experience aapka experience aur aapki contributions itni zyada hain banking sector mein ke main ye sawal bhi aaj puchna chah hi raha hu jo maine bankers association ke ek odedar ka interview kiya to unse bhi pucha बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली आज चूंकि हम बात कर रहे हैं कैरियर और ग्रोथ चैलेंजेस की उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने भी ऑब्जर्व किया वो ये वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स का है बैंकिंग सेक्टर में स्टाफ का कैरियर ग्रोथ इस वजह से भी नहीं हो पाता और टर्नओवर ओवर रेशो भी बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर गिवन अनरियलिस्टिक टारगेट ऑफ सेल्स उनको एक कस्टमर फेसिलिटेटर की बजाय सेल्स पर्सन बना दिया गया है चूंकि आपने एक बहुत बड़ा इदारा आप रन कर रही है उसमें आप सारा मैनेज कर रही है आपकी राय इसके बारे में क्या है क्या ये है जी, दो चीजें हैं इसमें देखिए पहली चीज तो ये है कि की और उसमें इंगेजमेंट एम्प्लॉयज की किस तरीके से है नंबर वन सेकेंडली सुपरवाइजरी कैपेसिटी की क्या जी, आपके सुपरवाइजर्स में ये कैपेसिटी है कि वो लीड कर सके और वो उस टारगेट के साथ एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें और जो जो आपका पाथ को करेक्शन की जरूरत है वो प्रोवाइड कर सकें कि नहीं क्या प्लानिंग की जरूरत है वो प्लानिंग हो रही है और उसके मुताबिक चीजों को देखा जा रहा है सो ओवर साइड प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाइड जो मेरे ख्याल में ज्यादा प्रॉब्लम है वो ओवर साइड वीकनेस है रादर देन के टारगेट बहुत बड़े हैं टारगेट्स रियलिस्टिक ही होते हैं जनरली लुकिंग एट द इकोनॉमी एंड द स्केल ऑफ द इकोनॉमी हाउ एवर हैविंग सेट दैट आप जब बैंकर बनाते हैं तो आप सिर्फ सेल्स ऑफिसर नहीं बनाते आप एक फुली राउंडेड बैंकर तभी बना सकते हैं जब आप उनको एक करियर पाथ भी प्रोवाइड करें मसल हमने यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर्स का प्रोग्राम किया स्टार्ट तो उनको हमने एक करियर पाथ डिफाइन कर दिया हमने बी अगर लिए हैं तो उनका भी करियर पाथ डिफाइन किया जिसमें उन्होंने सिर्फ सेल्स में नहीं रहना उन्होंने ऑपरेशंस में भी जाना है और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग्स हैं हर लेवल पे 
तो वो ट्रेनिंग करेंगे वो उस जॉब पे जाएंगे वो दोनों चीजों को इकट्ठा असेस किया जाएगा फिर वो उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे एंड दैट इज हाउ दे प्रोग्रेस नाउ वजह क्या है इस तरह करने का फायदा ये है कि एट द एंड ऑफ सिक्स इयर्स फाइव इयर्स टू एट इयर्स डिपेंडिंग ऑन द स्लो एंड द फास्ट पेस्ट यू एक्चुअली विल एंड अप विद राउंडेड बैंकर नॉट विद सेल्स पर्सन ओनली एंड दैट इज वॉट यू नीड and you need people who are able to, you need better mentors to jo hamara mid level pe problem jo is waqt nazar aata hai throughout the industry wo challenge yahi hai ke supervisory capacity ko bhi build karne ki zarurat hai that is something that we are really focusing on because mm-hmm. aap ko aap boss to ban jayenge lekin aap lead kar sakte hain ya nahi that's a different mm-hmm. thing तो वो दोनों चीजों को आपने इकट्ठा करना है और वो इकट्ठा जब आप कर सकेंगे तो दिस विल प्रोग्रेस फर्दर सो इट्स द इशू इज नॉट अबाउट टारगेट्स द इशू इज अबाउट प्लानिंग अबाउट ओवरसाइट अबाउट हैंड होल्डिंग अबाउट मेंटोरशिप एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड दैट दैट क्रेडिट ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली इसको एक्सप्लेन किया अब देखिए आपने अगर मैं सम अप करूं आपकी बातों को तो आपने इंटरनेशनल एरेना का भी एनालिसिस किया पाकिस्तान इंडस्ट्री का भी एनालिसिस किया फिर टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है उस पर भी आपने बात की अभी कैरियर ग्रोथ के हवाले से जो ये सिचुएशन आपने करंट एम्प्लॉयज की एक्सप्लेन की है इसके साथ साथ आपने जिस तरह मैंने पहले कहा बहुत सारी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी की है क्या इन तमाम चैलेंजेस को निपटने के लिए जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हमें चाहिए वो आपको मिल पा रहे हैं और अगर नहीं मिल पा रहे तो वो कौन सी ऐसी मेन स्किल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहे जी सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू एड्रेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन एचपीएल उस वक्त भी हमने यूनिवर्सिटीज के साथ कांटेक्ट किया था देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट इन व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स एंड दिस इज इन ऑल इंडस्ट्रीज एंड आई मे आल्सो ऐड दिस इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान 70% ऑफ uh employers when contacted on this uh, and there have been surveys done on this 70% plus have always expressed this challenge across the world so it's not really just in pakistan pehli cheez dusri cheez aapke jo training hoti hain khaas taur pe aapki jo induction trainings hain induction trainings uh, are actually meant to bridge that gap बिकॉज आपकी आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं एक बेस लाइन स्किल कुछ इनमें से यूनिवर्सिटीज बेहतर स्किल के साथ आपके पास भेजती हैं आप बच्चों को मसलन आपके पास जो इस वक्त बच्चे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज दे आर डेफिनेटली मच बेटर देन दे वंस विच वर हाइड अबाउट टेन ईयर्स बैक सो वो भी अच्छे थे लेकिन जो अभी आ रहे हैं दे आर मच मच क्विकर ऑन द अपटेक बिकॉज दे प्रिटी मच मिलेनियस टू हैव बिन बोर्न विद अ मोबाइल इन देयर हैंड सो लिटरली इन इन लोगों को तो ये ऐसे उठाते हैं चीज जो कि हम लोगों को मे बी यू नो 20 मिनट या आधा घंटा एक घंटा लगे समझने में सो दैट थिंग थिंग इज ऑलरेडी हियर सो ये चीज तो इन लोगों में है लेकिन इनके फॉर एग्जांपल कौन से स्किल्स अभी भी मिसिंग नजर आते हैं एक Uh, there is a d link between expectation and reality and coping yeah. skills coping yeah. skills of uh, young kids who are coming in bachche hai hamare samne to main aapko pehle hi bata rahi thi chote bachche hain bilkul to ye bachche jab aate hain to mujhe jo takleef the cheez nazar aati hai wo ye hai ki ye sab pyar se pale bade apne gharon mein aur reality se thode se dur ab jab reality se aap dur ho kuch bachche nahi hai kuch log to dekhe kuch log from the age of 12 and 14 i know some kids who have been working and paying for uh, their education they have struggled and they are just absolutely i think role models for us, all of us but mm-hmm. some of them are not like that and then when they don't have coping mechanism so mm-hmm. unko ek uh, manager agar thoda sa um, busy hai aur unko nahi mil raha to wo foreign hamare paas aayenge ki ji madam wo mujhe time nahi de rahe Okay. so and they don't know how to deal with that so okay. that becomes a challenge ke unko aapne manage karna hai aur unke coping mechanisms ko strong karna hai unko emotional strength ki zarurat hai kyunki pressures bahut zyada hain on today's youth okay. so ye sare challenges to hai hi hain hamare obviously it's very difficult for millennials to work 
in structured nine to five jobs in any yeah. case बिकॉज देयर लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट तो उन सब चीजों को छोड़ के उनको एक रस्ते पे लेके आना है और उनको इसके मुताबिक चलाना सो दैट बिकम्स बिट ऑफ चैलेंज बट ये देर इज अंक बट दैट डी लिंक इज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग प्रोसेस एट एवरी स्टेप ऑफ देयर करियर अच्छा इसके अलावा एक और पॉइंट मेरे जहन में आया वो ये कि कुछ अर्सा पहले तक या उससे भी कुछ अर्सा पहले तक एक मेंटरिंग का इन बिल्ट बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म हुआ करता था इधारों में कि जो सीनियर लोग होते थे वो अपने दस्ते शफकत में ले लेते थे जूनियर्स को और ऑफिशियली भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करती थी एक इनफॉर्मल मेंटरिंग को उससे यंगस्टर जो है वो सीखते भी थे यंगस्टर्स को एक प्रोटेक्शन भी मिलती थी दैट प्रोसेस हैज बीन डिस्टर्ब मैंटरिंग अभी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है क्या आप समझती हैं कि इसके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा या आपकी अपनी ओपिनियन क्या है कि मेंटरिंग कितनी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छा मेरा तो मसला ये कि मैं ओवर मेंटरिंग शायद करती हूँ मेरे इन जो, जो, जो लोग हैं वो कहते हैं ये शायद लेक्चर ही देती रहती है सारा वक्त सो आई डो आई डोंट थिंक मेंटरिंग हैज फिनिश्ड आई थिंक देर इज अट ऑफ यस देर इज अट ऑफ different types of people within the organization some of them um, may be very good mentors hamare paas to ek bada formal mentoring process hai uh, which uh, we initiated uh, last year um maqsad ye hai ki jo senior log hai aur khaas taur pe senior log jinko jinhone thodi si zindagi bhi guzar li hai aur jinhone thoda kaam bhi dekh liya hua hai aur ek apne ek level pe pahunch gaye they are the best ones to give you a direction kyunki dekhiye wisdom bhi chahiye sath aapko sirf experience uh, on a particular technical aspect nahi chahiye aapko wisdom chahiye ji aur wisdom ke fa aap jab badon ke sath baithe jaise hamare gharon mein kaha ja raha tha ki badon ke sath baithe to baat sune zyada kare kam to um, wo maqsad kya tha ki you actually absorb a lot of the things that you are listening ji chahe us waqt aap aap mane na mane samjhe na samjhe लेकिन कुछ ना कुछ आप ना स्पॉन्ज की तरह थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब आप करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो ये एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी एक तो कम हो गई है लोगों में पेशेंस कम हो गई है सुनने की क्योंकि मोबाइल फोन है उस पर जाना है तो अटेंशन स्पैन छोटे हो गए हैं सो ये सारी चीजें थर्टी फाइव मिनट्स ओवर हेयर लाइव इज अ लॉट ऑफ टाइम सो इफ समी इज हेयर लिस्टिंग टू आर्स फॉर थर्टी फाइव मिनट्स आई मस्ट से वाह दैट्स अमेजिंग बिकॉज इट डजेंट हैपन नॉर्मली तीन मिनट के बाद आ, हर इंसान का ना दिमाग में एक होता है रिवॉर्ड वाला मैकेनिज्म और एक होता है यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से भागना है क्या करना है तो वो जो ये बड़ा प्राइमल रिस्पॉन्स है इंसान का हर थर्टी सेकेंड में होता है आपकी आपकी इतनी जबरदस्त गुफ्तु को सुन के मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि काश कोई आप जैसा एच का हेड जो है ना वो हर इधर लेकिन साथ साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर <laughs> मैं चूंकि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट का कंसल्टेंट भी हूं वेन एवर आई गो टू वेरियस कंपनी वहां पे बहुत ज्यादा जेंडर डाइवर्सिटी के इश्यूज सामने आ गए आ रहे हैं उस पर इनशाला मैं आपसे कुछ दिनों के बाद रहा करूंगा और जेंडर डाइवर्सिटी पे हम अलग से मैन आर ऑल्सो नॉट ट्रेन टू वर्क विद वन दमेन आर ऑल्सो नॉट ट्रेन टू वर्क विद मैन लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो अभी आपने बात की यूथ की खासतौर पर मैंने कंपनीज में देखा के बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है एयर कंडीशन खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है कलरफुल चेयर्स और टेबल्स पड़े हुए हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं लेकिन सीनियर्स में और जूनियर्स में बहुत बड़ा गैप है जूनियर सीनियर्स को एहतराम देने पे तैयार नहीं है कि दे आर ओल्ड टाइमर्स दे आर ऑक्सली पीपल जो सीनियर्स है वो कहते हैं ये कल के बच्चे आए हुए हैं इनको क्या पता ये तो ऐसी मतलब फजूल टाइप लोग हैं ये ऐसे नहीं उसकी वजह से भी आरों में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट हो रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आई थिंक ये ये तो वैल्यूज का इशू है वैल्यूज आती हैं आपके घर से और वैल्यूज आप ऑर्गेनाइजेशन में बनाते भी हैं दोनों तरह से आपने वैल्यूज अपनी को इंटरनली खुद भी देखना है और अपने इर्द गिर्द देखिए आप चेंज कैसे ला सकते हैं अगर मैं लेक्चर दूं कि जी सारे लोग ठीक हो जाए सारे लोग ठीक हो जाए इट डजेंट वर्क लाइक दैट First of all, I have to be that 
you know, I have to actually believe in it, not even act out, act it out. I just have to believe in it first. So, पहली चीज तो ये है कि आप में इंसान की रिस्पेक्ट होना हर इंसान की इंसान की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल अबाउट एथनिसिटीज अबाउट रिलीजन अबाउट डिफरेंट एबिलिटीज यू नीड टू रियली फर्स्ट ऑफ ऑल लव ऑल ह्यूमन बींग्स अराउंड यू ऑल बींग्स अराउंड यू एंड देन ऑल ह्यूमन बींग्स अराउंड यू आपके एक्शन जो हैं अगर वो आउट ऑफ लव होंगे फॉर योर टीम तो आप कितना भी कड़वी बात भी कहेंगे वो कड़वी लगेगी नहीं आप उनकी भलाई के लिए देंगे सो so, एक तो पहली चीज है कि आपकी अपनी इंटेंशन क्या है और आप इंटेंशन अगर स्टेयर रख रहे हैं तो दो चीजें हैं इंटेंशन की क्लैरिटी होना अपनी वैल्यूज को सीधा करना और स्प्रेड दैट अराउंड you just your responsibility is spreading it around if you yeah. see something ha- happening which is yeah. wrong stopping it at, yeah. at a senior level you need to you have the responsibility to stop something which is going wrong these two things yeah. wherever you are you need to practice and inshallah this can work that's great uh, no alia after analyzing uh, almost every aspect of the program ek to maine aapse vaada liya ke जल्दी हम प्रोग्राम करेंगे जेंडर डाइवर्सिटी पे भी उस पर भी आपको बुलाएंगे अब प्रोग्राम के अख्ताम पे थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के अख्ताम पे पूरा बैंकिंग सेक्टर आपने एनालाइज किया सर्विस सेक्टर आपने एनालाइज किया ऑल दो यंगस्टर्स बॉयज एंड गर्ल्स हु वांट टू मेक अ कैरियर एंड ग्रो इन बैंकिंग सेक्टर और इन सर्विस सेक्टर क्या मैसेज है आपका उनके लिए वो कैसी तैयारी करके आए थ्री थिंग्स first of all inclusion you have to get your step in the door that you need skills upgrade your skills number 2 aap jo cheez karni hai apna influence you have arrived but you have to be able to sit at the table for sitting at the table you need to create influence which means you need to create networks and at that i will talk for the ladies specifically later on in the next session number 3 when you have actually created that influence you could need to create impact so teen cheeze hui inclusion influence and impact impact kaise impact on the organization impact on the community around you impact on the world around you ye cheez aapne senior level pe karni hai middle level tak aapne influence karna hai networks banane hain aur jab shuru mein aapne aana hai to aapne apne skill develop karne ye teen levels pe teen cheeze aap karenge to inshallah you will find success at every level that's great that's great very very important and effective concluding remarks by aria zafar so viewers this was the analysis of uh, banking sector and the service sector service sector and banking sector have their own specific challenges un challenges ka bhi zikr kiya aria ne aur uske baad unhone growth ke hawale se bhi baat ki aur message bhi diya un youngsters ke liye जो कैरियर बनाना चाह रहे हैं ग्रो करना चाह रहे हैं इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन आई रियली रियली थैंक आलिया फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम एंड मेकिंग इट सो मच वैल्यूएबल थैंक यू वेरी मच और अल्लाह करे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर भी और सर्विस सेक्टर भी ग्रो करे पाकिस्तान ग्रो करे आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम प्रोग्राम चाहते हैं जी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद Allah Thank you very much Khuda Hafiz thank you everyone thank you